el Ministerio de Educación y el Instituto Nicaragüense de Deportes realizaron la ceremonia de premiación nacional de equipos destacados de los Juegos Escolares Intermedios en la disciplina de baloncesto femenino. El primer lugar lo obtuvo el equipo del Colegio Roberto Clemente de Ciudad Sandino en representación al departamento de Managua. El segundo lugar fue para la Costa Caribe Sur y el tercer lugar para la región autónoma de la Costa Caribe Norte. Estamos muy orgullosos y contentos de entregar reconocimiento a los tres primeros lugares del Campeonato Nacional de Baloncesto Femenino como parte de los Juegos Escolares. Nosotros hemos dicho una mañana llena de mucha fuerza, fuerza del amor, fuerza creciente del amor verdadero que tenemos todos por el amor a Nicaragua y por el amor al deporte. Porque el deporte es salud, es vida, es paz y bienestar. Y hoy esta mañana, en nombre de nuestro pueblo, en nombre de nuestro buen gobierno, hemos hecho la entrega de los trofeos a los tres primeros lugares de este campeonato de baloncesto femenino. El torneo duró tres días en etapas clasificatorias a nivel de centros escolares, por municipios, por departamentos, hasta llegar a la etapa final del torneo nacional. Nos sentimos muy satisfechas porque trabajamos duro para estar en este lugar. Ya. ¿Cómo fue el proceso? Contame, ¿cómo se Al principio ellas tomaron la delantera con 2 a 0, después nos pusimos las pilas en meter y en cestar tiros libres y así fue como logramos la victoria. Muy alegre porque este, trabajamos en equipo y cada una aportó para porque podíamos estar en este lugar. ¿Cómo fue la etapa? ¿Cómo fue, cuánto, cómo fue la clasificación? ¿Cómo le... En los primeros juegos pues estuvimos tranquilas, jugamos bien, pero ya en los últimos que son los más difíciles este, nos sentimos muy so, este, estresadas, pero pudimos llevar el primer lugar. En la próxima semana el MINED y el IND estarán realizando torneos nacionales en las disciplinas de béisbol y balonmano como parte del calendario físico deportivo de la comunidad educativa que no solo ha involucrado a los estudiantes, sino también a los docentes y a los padres de familia. Con cámara de Francisco Espinosa, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.